വാ വാ രോഗിയുടെ ക്ഷേമം നിരക്കാൻ വന്നതാ ഇത്ര അടുത്തായിട്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ രോഗിയെ കാണാൻ കൈയും വീശണം വരണേ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളും കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലേ നാട്ടുമര്യാദ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പൊ കൊണ്ടുവരും ലോറിയിലാ ഇരിക്കേച്ചി നിന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നിന്റെ ഏട്ടും ബാങ്കിൽ പോയോ കൊള്ളാലോ കക്ഷി പോവാൻ മടിയായിരുന്നു ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഞാൻ അല്ലി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ പോയത് അന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുമെന്ന് ഏട്ടനൊരു പേടി ആരാലും ശരിക്കും പേടിക്കില്ലേ രക്തത്തിൽ എച്ച് ബി കുറവുള്ളവർക്ക് തലകറക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണത്രേ പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ മീരയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതും അതാ ഓ ചേച്ചിക്ക് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നല്ല വിവരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് എന്നെ ശ്രീസാറിനെയും വിളിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്റെ ബ്ലഡ് റിസൾട്ടില് എച്ച് ബി കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ പതിമൂന്നുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ചേച്ചി അന്ന് ഇവിടെ വന്നത് എന്നോട് എന്തോ പ്രധാന കാര്യം പറയാനല്ലായിരുന്നോ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എഴുന്നേറ്റതും താഴെ വീണതും അതെന്തായിരുന്നു ചേച്ചി ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള മീരിയോട് അതൊക്കെ പറയുന്നത് അപകടോ ഏട്ടന്റെ കല്യാണ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന അവളോട് ആ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തും സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോ അന്നത്തേതുപോലെ ബോധം കെട്ട് വീണേക്കും വേണ്ട പറയണ്ട ചേച്ചി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കായിരുന്നു മീരെ പക്ഷെ ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു ആവോ ആ ഇനി ഓർക്കുമ്പോ പറയാമേ എന്നാലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ശ്രീയേട്ടന്റെ അല്ലി ചേച്ചിയുടെയും കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം ശ്രീയേട്ടന്റെ കല്യാണം നല്ല ഗ്രാൻഡായിട്ട് നടക്കണത് എനിക്ക് കാണണം അതെന്റെ ആശയ അതിന് കല്യാണം ഉടനെ നടത്തുന്നത് എന്തിനാ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കല്യാണം മീരയ്ക്ക് കാണാലോ അതിന് അതുവരെ ഞാനുണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലേ ചേച്ചി മീര നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നീ അങ്ങോട്ട് പോവാനാ മാറു ലോകത്തേക്ക് മീരേ ചേച്ചി എന്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അതിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ോർമൽ ഗ്രോത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണത് അല്ലാത് ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ എച്ച് ബി കുറവായിട്ടൊന്നുമല്ല അത് ചേച്ചി എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നോണയാണെന്ന് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് മാത്രമുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് ചിലപ്പോ ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഈ ലോകത്തിരുന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ശ്രീയേട്ടന്റെ കല്യാണം കാണണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നേരത്തെ നടത്താമോ എന്ന് പറ ചേച്ചി എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരില്ലേ മോളെ കല്യാണം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ചടങ്ങല്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനും ആവില്ല എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ മറ്റു ബന്ധുക്കള് അവരുടെയൊക്കെ അനുവാദവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എനിക്ക് സാധിക്കും നിര നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട നിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ നടക്കും നീ തിരിച്ചു വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ കാര്യമൊക്കെ സംസാരിക്കാം ചേച്ചി എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാന്ന് ശ്രീയേട്ടന് പോലും അറിയില്ല ചേച്ചിയായിട്ട് ആരോടും പറയും വേണ്ട ശ്രീയേട്ടൻ അറിഞ്ഞാൽ വലിയ സങ്കടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം ശരി ചേച്ചി ഇതൊന്നും ആരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല മോള് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കെ ഏട്ടന് അത് കാണുന്നതാ ഇഷ്ടം അറിയാലോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം 